ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തി ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അതിലെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സെവൻത്ത് ടെക്നിക്ക് ഈസ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എ ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ വിച്ച് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ദയർ ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർ ഈസ് കോൾഡ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി എത്ര നാളായി ആ എത്ര നാളായി നമ്മളിത് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിന് നമ്മളൊരു ഏജ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ വിച്ച് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ പീരിയഡ് ഓഫ് ദയർ ഹോൾഡിംഗ് നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോർ എത്ര നാളായി നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ അത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് various inventories are consumed അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞോണം ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ചിലവായി പോകുന്നുണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് എത്രയാണ് ജൂലൈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഞാനൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി അത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഡേ കൂടും തോറും ഏജ് കൂടും ഡേ കുറയും തോറും ഏജ് കുറയും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഇട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്ലോ മൂവിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലോ മൂവിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ആ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചില പ്രൊഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ചിലവായി പോകുന്നുണ്ടോ അതെന്തായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലവായി പോകും അതെന്തായിരിക്കും സ്ലോ മൂവിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലോ മൂവിംഗ് ഗുഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനൊരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു മോഡൽ പോലെ ഏജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കുറേ ക്ലാ ക്ലാസ് സെൻറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ ടു എബവ് അതിലെ പേഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കി ഡേറ്റ് ഓഫ് പെർച്ചേസും എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടും കുഴപ്പമില്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും മെറ്റീരിയലും പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമല്ലോ നമ്മളുള്ള നമ്മൾ മൊത്തം സ്റ്റോക്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്റ്റോക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്കും ഒന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ പതിനാറിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഡേറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ് പോകുന്നു ദെൻ ആകെ അഞ്ച് ശതമാനം മാനം മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ അറുപത്തൊന്ന് അറുപത് ദിവസത്തിന് മുകളിലായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കണമല്ലോ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആകെ അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ആകെ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മൊത്തം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് എന്ത് സ്ലോ മൂവിംഗ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അറുപത് ദിവസത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് ആകെ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ അറുപത് ദിവസത്തിന് മുകളിൽ കെട്ടിക്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വലിയ കുഴ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് എട്ടാമത്തെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പെന്ന് അതായത് കടകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാനറിൽ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കട മുടക്കം സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ജനറലി ദ മെറ്റീരിയൽസ് പെർച്ചേസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി കൺസ്യൂംഡ് ദി ദർ ഈസ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം ടു ചെക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു പ്രോപ്പർലി വെരിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവനും അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് മേടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അത് എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യില്ല അതായത് ചിലവുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയാലും ശരി നമ്മൾ ഇത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങണമെന്നില്ല കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു ചെക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു പ്രോപ്പർലി വെരിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടോ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരു എയ്റ്റി യൂണിറ്റ് വിറ്റുപോയി അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വേണം ട്വൻറ്റി വേണം അത് ട്വൻറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണം എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയാൽ അതാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി മാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ There are two methods of verification. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ ദി എൻറ്റയർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വെരിഫൈഡ് അറ്റ് എ ടൈം അറ്റ് പീരിയോഡിക് ഇൻറ്റർവെൽസ് യൂഷ്വലി വൺസ് എ ഇയർ അതായത് പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണ ആ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കടകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടേക്കണത് കട ഷട്ടർ ഇട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പാന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഹാഫ് ഇയർലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ക്വാർട്ടേർലി ആയിട്ടും അത് അതിനായിട്ടൊരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ച് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇത്ര യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്ര വിറ്റത് ഇത്ര എന്നൊക്കെ നോക്കി സ്റ്റോക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് അതുകൊണ്ടാണ് പീരിയോഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ പീരീഡിൽ മാത്രം ആ ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് പീരിയോഡിക് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഓർ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം സാധാരണ എൻഡ് ഓഫ് ദി പീരിയോഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ സാധാരണ മാർച്ചിലൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസ് വൈൽ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ഈസ് കോൾഡ് പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കട അടച്ചിട്ടിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം സെയിൽസ് നടത്താണ്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ സ്റ്റോക്ക് എടുപ്പ് നടത്തും പക്ഷേ പെർഫെക്ച്വൽ അങ്ങനെയല്ല പീരിയോഡിക് അല്ല
ഓരോ പർച്ചേസും സെയിൽസും നടത്തും മനെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെയിൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വിറ്റു പിന്നെ പത്ത് യൂണിറ്റ് വിറ്റു അത് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കൂട്ടിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫെസിലിറ്റിട്ട് റെഗുലർ ചെക്കിങ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് സോറി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അവോർഡ് ക്ലോസിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ഫാക്ടറി ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഇനി ഈ സ്റ്റോക്ക് കിഴപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം കട അടച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മുടെ റൊട്ടീൻ ജോബ് പോലെ നടന്നു പൊക്കോളും അപ്പം അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അതൊരു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കെടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ സ്റ്റോക്ക് എല്ലായിടത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പീരിയോഡിക് ആയിട്ടും ചെയ്യാം പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ ദിവസം മാത്രം വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർ പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ പെർപെക്ച്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡേയും ഇല്ല നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സെയിൽസോ ഒരു പെർച്ചേസോ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി വെരിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ജിറ്റ് എന്ന് പറയും ജെ ഐ ടി ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയും ജിറ്റ് ടെക്നോളജി എന്നൊന്ന് പറയാം അതിനെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പെർച്ചേസിംഗ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ ജസ്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി നീഡഡ് അതായത് മൂന്ന് കേരള നോക്കേണ്ടത് പെർച്ചേസിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് കുറിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയാലും എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് നീഡൻ എന്താണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം മേടിക്കുക വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡൻ വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം മേടിക്കുക ഇൻ ജസ്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി നീഡൻ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രം മേടിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻത്തിന് മോർണിംഗിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് ആവശ്യം ആ റോ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങുള്ളൂ അതായത് സപ്പോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലും ഒരു ദിവസം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം ആ നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുള്ള ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻത്തിന് എൻ്റെ ഗോഡൗണിലേക്ക് എത്ര രീതിയിലാണ് ഞാനത് വാങ്ങുള്ളൂ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ ജൂലൈ ഫോർ തേർട്ടീൻത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻത്തിന് വന്ന് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ അത് മാത്രം വേണം നാളത്തേക്കുള്ള നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ല ഇന്നത്തേക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം വാങ്ങും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ടെക്നിക്കുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൂടുതൽ വാങ്ങി വയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ളത് ഒക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാങ്ങി വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ജിറ്റിലില്ല ഇന്നത്തേക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം വാങ്ങും നാളത്തെ കാര്യം നാളെ വാങ്ങും അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു അതെ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയാലും ഫിനിഷ്ഡ് കുറിച്ചിൻ്റെ കാര്യം അതെ ഇന്നത്തേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇന്ന് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ളത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നാളത്തേക്കുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ നാളെ നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പെർച്ചേസിംഗ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് എന്താണ് ആവശ്യം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡൻ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം ഇൻ ജസ്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി നീഡൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം വാങ്ങണമെന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം അത് ഞാൻ വേർഡ് മീനിങ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് മിനിമൈസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് കോഴ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്
നെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹൈലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ജൂലൈ തേർട്ടീൻ വരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോമിറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻത്തിൽ നമ്മൾ മോർണിംഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണം ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി സപ്ലൈയിൽ എടുത്തു പോയിട്ട് അത് ഓൺ ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻത്ത് മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗോഡമുകളിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയിരിക്കണം അവിടെ എന്ത് തന്നെ പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതിപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആ ഡിമാൻഡ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം അത് സെയിൽസ് നടത്തി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ ലീഡിംഗ് ടു എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കൈൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് നീഡ് അറ്റ് ദ ടൈം നീഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി നീഡ് അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്താലാണ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നിക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻ ജസ്റ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി നീഡ് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം അപ്പോഴത്തേക്കുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം വാങ്ങുക അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ ടെക്നിക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ദൻ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ദെൻ സപ്ലൈൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ റോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് തരണം ദെൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളാം ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻത്തിന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോഡമുകളിൽ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിക്കാർ അത് വിട്ടുപോയാലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിക്കാർ സപ്ലൈൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗുഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എല്ലാവരും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിൽ മെയിനായിട്ടും ഒമ്പത് ടെക്നിക്കാണ് പറയുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് സബ്ബുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതും സെലക്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച ഇ ഒ ക്യു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്തായാലും ഇ ഒ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അത് പക്ക തിയറി ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് കുറെ സ്റ്റോക്ക് ലെവലും നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് അത് നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ഇൻ ഐ ടി ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിയറി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് സെലക്റ്റീവ് ഇൻവെൻട്രി ടെക്നിക്സ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു എ ബി സി അനാലിസിസും പഠിച്ചു ജിറ്റു സോറി വെഡ് അനാലിസിസും പഠിച്ചു വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിസൈനബിളറി പഠിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെവൻത്ത് വൺ ഈസ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ അതിന് വയസ്സ് കൊടുത്തിട്ട
ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോളിസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിമം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം സപ്പോസ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്ത് എമർജൻസി വന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് ഇല്ല ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റിസ്ക് കുറവായത് കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി തീരില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് ആവശ്യമുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് റിസ്ക് എടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും കൂടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ലിക്വിഡിറ്റിയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ലാണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷിന് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റിസ്ക് ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ട്രേഡ് of between profitability risk and liquidity and the second dimension is decision about the composition and level of current asset നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റിലെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരിക ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരും സ്റ്റോക്ക് വരും ക്യാഷ് വരും എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യലാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ദി കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഫണ്ട്സ് ആർ ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഏതൊക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് വേണം ദെൻ ഹൗ മച്ച് ഫണ്ട് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ട് അസെറ്റിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ നടത്തലാണ് സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് And the third dimension is decision about the composition and level of current liability. We are going to work in capital is equal to current asset minus current liability. So, we are going to work in capital management and current asset is not going to be able to work in capital management and current asset is not going to be able to work in current liability. So, we are going to say that how much current liability is going to be able to work in the current liability. So, we are going to say that the main current liability is going to be able to work in credit and bills payable. So, we are going to say that ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എത്ര എമൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യലാണ് അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ ടാസ്ക് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു മാനേജ് ദ ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദയർ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എത്രയാണ് എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ